ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിൽ സ്റ്റഡി ഹബ് ദിസ് ഇസ് കൃഷ്ണവേണി നമ്മളിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഹാർബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ജലഗതാഗതത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതിൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിവർ കനാൽ അതായത് സാധാരണ പുഴയിലൂടെയും കനാലിലൂടെയും നമ്മുടെ ഹൈവേയും റെയിൽവേ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അതിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇൻലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടറിലാണ് റിവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കനാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും വരുന്നത് അതുപോലെ സമുദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഓഷ്യനിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഓഷ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർബറിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്സിലോട്ടും പോകുന്നതിനോട് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഒരു ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ചരക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കാർഗോസ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കടൽ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് ബോട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഹാർബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി എൻക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റോംസ് അസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സേഫ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അക്കോമഡേഷൻ ഫോർ ഷിപ്സ് ഓർ വെസൽസ് സീക്കിംഗ് റിഫ്യൂജ് സപ്ലൈങ് റീഫ്യൂലിംഗ് ഓർ റിപ്പയേഴ്സ് അതായത് സേഫായിട്ട് നിർത്തിയിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്യൂൽ ഇന്ധനം നിറക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയർ വർക്കിനൊക്കെയുള്ള ഷിപ്സോ ബോട്ട്സോ ഒക്കെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം തിരമാലകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ബാക്കി എഫക്റ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു മറ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ എൻക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്നുകൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഹാർബറിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പ് ചാനൽസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സഫീഷ്യൻ ഡെപ്ത് ഫോർ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് വെസൽസ് അതായത് ഷിപ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഷിപ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡെപ്ത് താഴോട്ടുള്ള ഡെപ്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ഷുഡ് ഫർണിഷ് സെക്യുവർ ആങ്കറേജ് ടു ഹോൾഡ് ഷിപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈ വിൻഡ് നമുക്കറിയാം ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചിടുമ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആങ്കറേജ് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ഷുഡ് ബി സോ വൈഡ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ലെങ്ത്തും അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രൻസ് ഓഫ് ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കണം അതായത് എത്രത്തോളം വീതിയിലുള്ള ഷിപ്പാണോ മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അത്രത്തോളം വീതിയിലുള്ള എൻട്രൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഹാർബേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ബേസിക്കലി നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സ് സെമി നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർബേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ ഹാർബേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് പ്ലേസസ് വെർ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സി ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ലാൻഡ് ആൻഡ് നോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഷിപ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരമാലകളിൽ നിന്നും ബാക്കി എഫക്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നാച്ചുറലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹാർബേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വേറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അവിടുത്തെ ഭൂമിയിലുണ്ടാവു
അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഹാർബേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മദ്രാസ് ഹാർബർ ഇനി നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ലൊക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹാർബേഴ്സിനെ അത് ഹാർബർ ഓഫ് റെഫ്യൂജ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹാർബേഴ്സ് ഫിഷിംഗ് ഹാർബേഴ്സ് മിലിറ്ററി ഹാർബേഴ്സ് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു താവള ഇടത്താവളത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹാർബർ ഓഫ് റെഫ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റാനും ഇറക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർബേഴ്സിനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹാർബേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഫിഷിംഗ് ഹാർബേഴ്സ് അതായത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർബേഴ്സിനെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി പർപ്പസ് യുദ്ധത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർബേഴ്സിനെ നമുക്ക് മിലിറ്ററി ഹാർബേഴ്സ് എന്നും പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സി പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെ ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സീ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ടെർമിനൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അതായത് ടെർമിനൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായാലും ഒരു ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ് അതൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ചരക്കാണ് വന്നിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കസ്റ്റംസും ക്ലിയറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ക്ലിയറൻസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വന്നിറങ്ങുന്ന ചരക്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയർഹൗസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ പ്രൊവിഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്സും ഹാർബറും ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ക്വേസ് വാവ്സ് നമ്മളിന് പഠിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അതായത് വന്ന് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ നിന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കാർഗോ വരാം നമ്മുടെ ചരക്കുകൾ വരാം ഇവയൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വേണം അല്ലേ ആ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ സീ പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ഹൈവേ ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കാർഗോസ് ആയാലും പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയാലും രണ്ടിനും കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബാക്കി കണക്ഷൻസ് വേണം അതായത് റെയിൽവേ ആവാം ഹൈവേ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആവാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ടെർമിനൽ ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഒരു ഹാർബറിലെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്സ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ വാവ്സ് ആൻഡ് ക്വേസ് ജെട്ടീസ് ആൻഡ് പിയേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഹാർബർ അതിൽ ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബേസിൻ ഫോർ വെസൽസ് വ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ലെവൽസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഷോർ ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിലെ തിരയിളക്കങ്ങൾ എന്ത് വേരിയേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് കരയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ വല്ലാതെ വേരി ചെയ്ത് അതുപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് വെഡ് ഡോക്സ് ഉണ്ട് റിപ്പയറിംഗ് ഡോക്സ് ഉണ്ട് റിപ്പയറിംഗ് ഡോക്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്ത് ഡ്രൈ ഡോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്സ് മെയിനായും കാർഗോന അതായത് വന്നിറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റി വിടാനുള്ള ചരക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡോക്സിനെയാണ് വെഡ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും ആ ഡോക്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ വെള്ളമുള്ള ഡോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ വെഡ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം എപ്പോഴും ഒരു യൂണിഫോം ലെവൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് റബ്ബിങ് ഓഫ് ഷിപ്സൈഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്വേ വാൾസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ക്വേ എന്ന് പ
അങ്ങനെ ആണ് റിപ്പയർ വർക്ക്സ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഡോക്സിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുക താഴ്ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്ടർ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കടൽ തീരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ തീരത്തോടടുത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തിരമാലകളുടെ ഇപ്പോൾ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് പോലെ തിരമാലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കടൽ ഭിത്തി അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരത്തിനെ വല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കടൽ തീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സീ ഷോറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് റബ്ബൾ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തത് വെർട്ടിക്കൽ വോൾ ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തത് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് റബ്ബൾ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ റോക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാറക്കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാറയും കോൺക്രീറ്റും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് റബ്ബിൾ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം അതായത് കുറച്ച് കുത്തനെയുള്ള ചെരിവ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ടെട്രാപോർട്സ് ആൻഡ് ട്രൈബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാപോർട്സും ട്രൈബാർസും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നാല് ഒരു കാല് പോലെ ആയിട്ട് കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ടെട്രാപോർ എന്ന് പറയുക അതായത് പ്രീ കാസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കാലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നടുവിൽ ഒരു റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈബാസ് എന്ന് പറയുക ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാറ ഇടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറക്കല്ലുകളല്ലാതെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ടെട്രാബോ പോഡോ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബാർസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാലകൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭിത്തി പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ വോൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭിത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ ആവാം അതുപോലെ ഷീറ്റ് പൈൽ വോൾസ് ആവാം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ വോൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഗ്രാവിറ്റി വോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കേസൻസ് റോക്ക് ഫിൽ ടിംബർ ക്രിപ്സ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് പൈൽ വോൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ വോൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അടുത്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോമ്പോസിറ്റ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൗണ്ട് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ്ഡ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കാർഗോസ് നമ്മൾ കാർഗോസ് ചരക്കുകൾ മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മൗണ്ട് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ്ഡിനെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വാവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും അതിൽ വാവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാവ്സ് ആർ വോൾ ബിൽറ്റ് എലോങ് എ ബാങ്ക് ഓർ ഷോർ ഫോർ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് കാർഗോ ദ ഹാവ് ബാക്ക് ഫിൽ ഓഫ് എർത്ത് ഓർ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്
അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേം ആയിരിക്കും ജെട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കരയോട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഭാഗം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് പറയാം ലോഡ് ചെയ്ത് അൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ജെട്ടീസ് എന്ന് പറയുക അത് ഈ തീരത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാരോ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഹാവ് ബെർത്ത് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓർ ബോത്ത് സൈഡ് ഓർ അറ്റ് സം ടൈംസ് അറ്റ് എൻസ് ഓൾസോ ബട്ട് ദേ ആർ പൈൽഡ് പ്രൊജക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഷോർ ഓർ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ടു ബെർത്ത് വെസൽസ് എലോങ് സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ തീരത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ജെട്ടീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബെർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടാവാം രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവാം ചില സമയത്ത് ഒരു എൻഡിൽ മാത്രമായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി ടേണിംഗ് ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വേണം ഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാനും അതുപോലെ കയറി വരാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്ത് മിനിമം ഒരു ടു ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷിപ്പ് അതായത് ഒരു അവിടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങെങ്കിലും സൈസുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം ആ തിരിയാൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കയറി വരാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടേണിംഗ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ഒരു ഫോർ ടൈംസ് എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് കണക്ക് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് അപ്പർച്യുനൻസസ് കൂടി നോക്കാം അത് ആപ്രൺസ് ട്രാൻസിറ്റ് ഷെഡ്സ് വെയർ ഹൗസസ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മൂറിങ്സ് ആപ്രൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺലോഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അത് നമ്മൾ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ക്രെയിൻസ് പോലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് വെക്ക് വെക്കാനും നമുക്ക് അപ്രൺസിൽ പറ്റും മാക്സിമം ഒരു വിടുത്ത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് അപ്രൺസിൻ്റെ വിടുത്ത് കൊടുക്കാറ് ട്രാൻസിറ്റ് ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കയറ്റി അയക്കാനുള്ള ചരക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് ബാക്കിയുള്ള ചരക്കുകൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ഷെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും ബെർത്തിങ് പ്ലേസിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി അതിനിപ്പം ഹൈവേ ആയാലും റെയിൽവേ ആയാലും അതുപോലെ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ സർവീസ് ആയാലും ഏതിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ട്രാൻസിറ്റ് ഷെഡിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് അധികം നാളത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയർ ഹൗസസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ വെയർ ഹൗസസ് ഒരിക്കലും ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉടനെ ഷിപ്പ് അടങ്ങി ഇറങ്ങി ഉടനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അടുത്തായിരിക്കണം എന്നല്ല കുറച്ച് ദൂരെ ആയിട്ടായിരിക്കും വെയർ ഹൗസസ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ ഫിഷസ് എഗ്സ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ബാക്കി വെയർ ഹൗസസിലും ട്രാൻസിറ്റ് ഷെഡുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും വേണം ബെർത്തിങ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് മൂറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഷിപ്പ് വന്ന് നങ്കൂരം ഇടാൻ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വേണം ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മൂറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്യൂബുലാർ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ടിമ്പർ കൊണ്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള എന്തും ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയ
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ